हेलो स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए बच्चों निर्णय को लागू करें और निगरानी करें इस टॉपिक को लेकर आई हूँ मैं आज कि एक बार सबसे अच्छे उपलब्ध विकल्प चुने जाने के बाद यानी कि जो हमारा लास्ट नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट था वो था कि विकल्प चुनना ठीक है ना तो अब विकल्प चुने जाने के बाद प्रबंधक आवश्यकताओं और समस्याओं का सामना करने के लिए योजना बनाने के लिए तैयार है जो इसे लागू करने में सामना करना पड़ सकता है एक निर्णय को लागू करने में उचित आदेश देने से अधिक शामिल है आवश्यक रूप से संसाधनों का अधिग्रहण और आवंटन किया जाना चाहिए प्रबंधकों ने अपने द्वारा तय किए गए कार्यो के लिए बजट और कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं यानी कि बच्चों जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें मेन बात ये होती है कि जो हमने निर्णय लिया उसे लागू करने में उचित आदेश ठीक है ना और आवश्यक रूप से उनके वो पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं प्रबंधकों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए बजट और कार्यक्रम निर्धारित किए ये उन्हें विशिष्ट शब्दों में प्रगति को मापने की अनुमति देता है अगले वे शामिल विशिष्ट कार्यो के लिए जिम्मेदारी सौंपते हैं उन्होंने प्रगति रिपोर्ट के लिए एक प्रक्रिया भी स्थापित की और एक नई समस्या उत्पन्न होने पर कनेक्शन बनाने की तैयारी की नियंत्रण के प्रबंधन कार्य को करने के लिए बजट कार्यक्रम और प्रगति रिपोर्ट सभी आवश्यक है ठीक है ना यानी कि जब निर्णय लिया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाई जाती है तो उसमें कंट्रोलिंग करना ऑब्जर्व करना की क्या वो कार्य हमारा सही तरह से हो रहा है ये नियंत्रण कहलाता है बच्चों नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग करना उस कार्यक्रम को देखना कि वो सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है तो उसके लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है वैकल्पिक चरणों के पहले मूल्यांकन के दौरान पहचाने जाने वाले पहचानने जाने वाले संभावित जोखिमों और अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस कार्यक्रम के दौरान आ सकती हैं उस निर्णय उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जो निर्णय लिए गए हैं जो योजना बनाई गई हैं उनमें कौन कौन सी दिक्कतें कौन कौन सी अनिश्चितताएं आ सकती हैं अंततः एक निर्णय से वास्तविकता बनाने के लिए किए गए कार्यो से बेहतर नहीं है प्रबंधकों की एक लगातार त्रुटि यह मान लेना है कि एक बार जब वे कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर कार्रवाई स्वचालित रूप से होगी यदि निर्णय अच्छा है लेकिन अधीनस्थ अनिच्छुक है ये इसे पूरे करने में असमर्थ है तो ये निर्णय प्रभावी नहीं होगा यानी कि निर्णय तभी प्रभावी हो सकता है बच्चों की जब उस पर सही तरह से कार्रवाई की जाए ठीक है ना अपने आप से ही कार्रवाई स्वचालित रूप से होगी यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू चलती रहे तभी वो एक योजना प्रभावी मानी जाती है निर्णय प्रभावी मानी जाता है किसी निर्णय को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की निगरानी की जानी चाहिए यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या योजना के अनुसार काम कर रहे हैं निर्णय के परिणाम स्वरूप आंतरिक और भारी वातावरण में क्या हो रहा है क्या अधीनस्थ अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रतिक्रिया में प्रतिस्पर्धा क्या कर रही है ठीक है ना यानी कि कोई निर्णय लेते हुए कि क्या योजना के अनुसार कि जो उस कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाई गई उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा या निर्णय के परिणाम स्वरूप आंतरिक और भारी वातावरण में क्या हो रहा है ठीक है ना और क्या अधीनस्थ अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं यानी कि जो भी उसमें वर्कर्स हैं कार्य करने वाले हैं वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे यानी कि कार्यकर्ता के अकॉर्डिंग उसके निर्देशन और उसके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं अब आता है निर्णय लेना प्रबंधक क्या योजना के अनुसार काम कर रहे हैं ठीक है ना जो प्रबंधक होते हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई कार्य कर रहे हैं नहीं या निर्णय के परिणाम स्वरूप आंतरिक और भाई भारी वातावरण में क्या हो रहा है क्या अधीनस्थ अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतिक्रिया में प्रतिस्पर्धा क्या करें निर्णय लेना प्रबंधकों के लिए एक नित्य प्रक्रिया है एक नित्य चुनौती होती है ठीक है ना कोई भी कार्य बच्चों बिना प्लानिंग के निर्णय के बिना नहीं हो सकता तो प्रबंधकों के लिए जो भी प्रबंधक होते हैं कार्यक्रम का प्रबंध करने वाले उनके लिए एक नित्य प्रक्रिया होती है देन नेक्स्ट आता है निर्णय लेने के लक्षण कि निर्णय लेने के नियम लक्षण कौन से होते हैं एक सतत प्रक्रिया कि निर्णय लेना एक सतत प्रक्रिया है ठीक है ना कि एक गतिशील प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है एक मानसिक गतिविधि निर्णय लेना एक मानसिक के साथ साथ बौद्धिक प्रक्रिया यानी कि अपने कौशल से अनुभवों से और परिपक्वता के अनुसार ही कोई निर्णय लिया जाता है विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यानी कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उससे जो संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करते हैं वो विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ही ली जाती हैं लक्ष्य अनुरूप प्रक्रिया होती है जो निर्णय लेना होता है वो एक क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान उसमें प्राप्त किया जाता है तो एक लक्ष्य अनुरूप यानी कि हमें किसी भी प्रबंधकर्ता को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रक्रिया होती है निर्णय लेना 
मतलब और अंत नहीं निर्णय लेने किसी समस्या को हल करने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन है न कि स्वयं में एक अंत यानी कि स्टेप बाय स्टेप निर्णय प्रक्रिया चलती रहती है जब एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा लक्ष्य शुरू हो जाता है या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है एक विशेष समस्या से संबंधित होती है निर्णय लेना क्यों लिया जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोर्ट आउट करने के लिए समाधान उसका निकालने के लिए ही एक निर्णय लिया जाता है तो किसी भी विशेष समस्या से संबंधित होती है समय लेने वाली गतिविधि होती है कि निर्णय लेने का समय लेने वाली गति होती है क्योंकि अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न पहलों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है यानी कि कोई भी जब निर्णय लिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी समस्या को निवारण करने के लिए तो उसमें क्या होता है कि हर एक पहलू पर उसके विचार किया जाता है सावधानी पूर्वक कि पहले चरण में क्या करना है दूसरे चरण में क्या करना है थर्ड चरण में क्या करना है कि ताकि एक बाद में जो हमारा मूल्यांकन हो कार्यक्रम का कि हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ द नेक्स्ट आता है लास्ट प्रभावी संचार की आवश्यकता उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही कार्यवाही के लिए सभी संबंधित पक्षों को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है यदि वे संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किए जाते तो निर्णय कागज पर ही रहेंगे प्रभावी संचार के भाव में व्यापक प्रक्रिया जिम्मेदार नौकरी की क्रिया संभव नहीं होगी यानी कि प्रभावी संचार कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है जो योजना बनाई जा रही है वो संचारित जो कि व्यक्ति तक पहुंचाई जाए वो सूचना व्यक्तियों तक हर एक व्यक्ति तक उसका संचार किया जाए तभी वो हमारी सक्सेस हो सकती है जब भी वो हमारा कार्यक्रम और उससे लिए गई योजना और उसके लिए गए निर्णय ही हमारे लिए प्रभावी हो सकते हैं तो प्रभावी संचार की आवश्यकता थैंक यू गर्ल्स मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ ओके बाय